Loin de l'onde de choc créée chez les socialistes par sa liberté retrouvée, Dominique Strauss-Kahn a savouré samedi sa première journée en homme libre, aux côtés de sa femme Anne Sinclair. Selon un sondage Harris Interactif paru dans Le Parisien, la moitié des Français environ sont favorables au retour de l'ex-patron du FMI sur la scène politique. Dominique Strauss-Kahn demeure toujours inculpé. Nouvelle comparution le 18 juillet. Une bouffée d'oxygène pour la Grèce, l'Europe a donné son feu vert samedi soir pour débloquer plus de 8 milliards d'euros de prêts. La zone euro écarte ainsi pour un temps le risque de faillite du pays, mais la Grèce n'est pas tirée d'affaire. Dès le mois de septembre, se posera la question d'un plan de sauvetage international de 110 milliards d'euros. Plus de 250 hectares brûlés, l'incendie près de la canoe en Gironde semble maîtrisé dimanche. Une centaine d'hommes ont lutté toute la nuit contre les flammes. L'origine de l'incendie n'est toujours pas déterminée. Victoire de l'opposition législative en Thaïlande. Le parti Pouetai mené par la petite sœur de Thaksin Shinawatra dispose désormais selon les estimations de la commission électorale de la majorité absolue. Yingluk Shinawatra devrait devenir à 44 ans la première femme Premier ministre de l'histoire de la Thaïlande. <rires>